ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യ വട്ടം കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം എന്താ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് സപ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സപ്ലൈ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർടേക്കൺ ഈ സപ്ലൈ ഓർ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന നോക്കേണ്ടത് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി എ സപ്ലൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് സച്ച് എസ് സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെന്റൽ ലീസ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം അപ്പൊ അത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ അത് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഗുഡ്സ് ആണോ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ആണോ നോക്കണം പിന്നെ അത് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോ നോക്കണം ഇപ്പൊ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡറേഷൻ നെസസറി അല്ല കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സപ്ലൈ ആകുമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നോ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പൊ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇസിന്റെ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ല നോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണോന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസിൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസിൽ അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ സിറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഓർ സെക്ഷൻ സെവൻ ടു ബി ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈയും അല്ല സർവീസും അല്ല അപ്പം ഇത്ര ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പം എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ സപ്ലൈ നോ ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് സപ്ലൈ ഈ ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോ ആണ് അപ്പം നോ പോയി തേരെ പോകണം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ സപ്ലൈ ഇപ്പം ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോ ആണെങ്കിൽ അത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട് സപ്ലൈ അപ്പം ഈ ഒരു ബോക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനങ്ങളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് മീൻസ് എവരി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണിയും സെക്യൂരിറ്റീസും ഗുഡ്സ് അല്ല പിന്നെ സർവീസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻസ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ഗുഡ്സ് മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പം ഈ മണിയും സെക്യൂരിറ്റീസും സർവീസും അല്ല ഗുഡ്സും അല്ല അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക്
and brokerage uh, 5000 brokerage kodutu appo namukku ariyam securities le uh, securities goods or service alla abi 5 lakh supply alla pashe brokerage 5000 kodutu now, we have a definition of services include facilitating or arranging transaction securities. Facilitating or arranging transaction securities include services. Now, we have a service charge. Now, we have a GST applicable. Now, we have a GST applicable. Now, we have a GST applicable. Now, has received architect services for his house from ABC Limited located in New York for a consideration of rupees 1 lakh. Now, in your case, uh, service provider is in New York. Now, this is import of services. Now, import of services is not the case. Import of services is the course or further so business is necessary. Illa. Consideration is necessary. We will have a David chart at a corner. Now, we will have a housing architect services. Consideration and lucky duty. A PUR case on the candle supply definition for an importation of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. A PUR case, consideration and important course of business in it related to the Tundo compulsory la import of services. A PUR case, even lucky supply on carnage import of services for a consideration. Not in the course of further so business. That is the further so business. Importation of services, consideration of the supply. Now, we will supply. In a new purchaser, a new car worth rupees 5 lakh in exchange of an old car along with the monetary consideration rupees 4 lakh paid for the set purchase. Now, we will exchange the exchange. We will the supply definition. Exchange is included. Supply includes all forms of supply goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange. Now, the exchange is already included. Now, in case, supply. Now, if you have any amount of supply, you can get 4 lakh and GST and 5 lakh and supply. Now, we have a consideration definition. Uh, consideration means any payment made or to be made, whether in money or otherwise. Cash adding it, otherwise, no, kind adding it. If you have a otherwise, you can get old. If you have old, you can get 4 lakh. 4 lakh is taxable. If uh, 5 lakh is a new car value, uh, 4 lakh is cash. If you have balance, you can get old. If you have a total, 5 lakh is taxable. If you have a supply, you can get 5 lakh. Taxable. Another question. A S motor car is damaged during an accident. Insurance company gave rupees 3 lakh as compensation. Naturally, insurance, insurance compensation is 3 lakh. We supply on a lane on the other. Insurance compensation is an actionable claim. We action claim in the definition number. Uh, action claim is important. I don't know what you know. GST for actionable claims is only applicable to goods, not for services. This goods is not a lottery, betting, gambling. This is the actionable claim. GST liability. Baki services are GST. If you have an insurance claim, that is an actionable claim. That is a service actionable claim. If you have a GST, it is not a GST. If you have an actionable claim, services are not a GST. supply. Now, I am the question. We buy a car for personal use and sell it in the next year to a car dealer. We are going to buy a car for a car dealer. We are going to buy 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 a car The actor Tomino Thomas paints some paintings and sells them for rupees 5 lakh. Actor Tovino Thomas, Tovino Thomas in the job and acting, acting. Are they in a profession? Acting on. Are they how many pain you are chosen? Not a sell you, file like a sell you. A penny is still around in Lena Nock and the Garnapi in the course of further so business on Okon. A piece in other GST applicability, Varilla Varilla and the Amarilla Garnam Varum. Karnam, the Nadi file like a taxable tuned within the one down of the Arikan number business in the definition. Business in a definition, uh, 
ബിസിനസ് മീൻസ് എനി ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ വൊക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊഫഷനും വൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടും വൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഒരാളുടെ ഒരു സ്കില്ലോ ഒരാളുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൊക്കേഷനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ടോവിലോ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന് പെയിന്റ് പെയിന്റിങ്ങിലുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പെയിന്റ് വരച്ച് വന്നിട്ട് സെല് ചെയ്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ വോളിയം നോക്കൂല ഫ്രീക്വൻസി നോക്കൂല കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കൂല റെഗുലാരിറ്റി നോക്കൂല അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ വൺ ടൈം പെയിന്റ് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും പെയിന്റ് വരക്കണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫ്രീക്വൻസിയും വോളിയോ ഒന്നും ബിസിനസ്സിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല വെതർ ഓർ നോട്ട് ദർ ഇസ് എ വോളിയം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിന്യൂറ്റിയോ റെഗുലാരിറ്റി എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പൊ ടോവിനോ തോമസ് വൺ ടൈം ആണ് വൺ ടൈം ആ വൺ ടൈം ആണ് പെയിന്റ് വരച്ചേക്കണം അത് ഇറിലവന്റ് ആണ് കാരണം വൊക്കേഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റർ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഫൈ ലാക്ക് ടാക്സ് ടാക്സ് കളാണ് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആക്ടർ ടോവിനോ തോമസ് പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ്സ് സപ്ലൈ ആണ് കാരണം ഇത് വൊക്കേഷൻ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൂട്ടും വൊക്കേഷൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൂട്ടും അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി സി ബ്രോഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗുഡ്സ് അല്ല സർവീസസ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് സപ്ലൈ അല്ല പിന്നെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ഡേവിഡ് സെ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട് ആസ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് ഫോർ ഹിസ് ക്ലൈൻറ്റ് ഫ്രം സി എ ജോൺ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഡേവിഡ് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഒരു സപ്ലൈ ആകണമെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടണം ഇന്ത കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓൾറെഡി ഇത് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇമ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് സർവീസസിൽ കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമേ റെലവൻ്റ് ഉള്ളൂ മറ്റേ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറലവൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തത് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ സെൽസ് എ പെൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ദ ബയർ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ നൂറ് രൂപക്ക് ഒരു പേന വിറ്റു ഇത് ഓൾറെഡി സപ്ലൈ ആണ് കാരണം സെയിൽസ് സപ്ലൈ ഡെഫിനൻഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പെയ്ഡ് സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് അസ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഷേർട്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് പാൻസ് ടു ബി വി വിൽ റീഫണ്ട് ദ സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷേർട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കൺസിഡറേഷൻ പേഡ് ബൈ എ ടു ബി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കൺസിഡറേഷൻ എത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക കൺസിഡറേഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് പേയ്മെന്റ് ഓൺലി വെൻ ദ സപ്ലയർ അപ്ലൈ സച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ സെറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഫണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കൺസിഡറേഷൻ അല്ല അത് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് സപ്ലയർ അത് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുക അത് കൺസിഡറേഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷർട്ടിന്റെ സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഷർട്ട് അപ്പൊ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റീഫണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ബാലൻസ് വന്നതെല്ലാം കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഈ എസ് ഡി ഓഫ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഈ പാൻസിന്റെ സെക്യൂരി ഡെപ്പോസിറ്റ് റീഫണ്ട് കൊടുക്കൂല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കാരണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പിന്നെ ടോട്ടൽ കൺസിഡറേഷൻ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് അപ്പൊ ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കൺസിഡറേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ദ പ്രൈസ് ചാർജ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഇസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഹൗ
അപ്പൊ അത് ജി എസ് ടി എമൗണ്ടാ ചോദിച്ചോളൂ ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് കണ്ടത് തന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാമോദർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എ ട്രസ്റ്റ് ഹു ഗെറ്റ്സ് ദ ഐ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നീഡി പീപ്പിൾ ഡൺ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡോണേറ്റ്സ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ടോയ്സ് ടു ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് ഇൻ സ്ലം ഏരിയ ഈ കേസിൽ നോക്കുന്നത് ഇതൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡൊണേറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ടോയ്സ് ടു ചിൽഡ്രൻ ലിവിങ് ഇൻ സ്ലം ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സപ്ലൈ എന്ന് സപ്ലൈ അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഇത് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സപ്ലൈ അല്ലാത്ത കാരണം ബിസിനസിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എനി ട്രേഡ് ഓർ കൊമേഴ്സ് വെതർ നോട്ട് ഇൻ ഫോർ എ പെക്യുലറി ബെനിഫിറ്റ് പെക്യുലറി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണിറ്റർ ബെനിഫിറ്റ് മോണിറ്റർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതോ അല്ലാത്തതോ എല്ലാം ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൂട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സപ്ലൈ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിന്നി ഇൻവെൻറ്റഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് എ സബ്സിഡി ഫ്രം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസിഡറേഷൻ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിയത് സബ്സിഡി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൺസിഡറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക അതിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി സബ്സിഡി ഗിവൺ ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നോ നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡറേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന അപ്പൊ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ടാക്സബിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടെൻ ലാക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ ടു ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു